ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है तो महेश दाशी घबराए हुए आप नहीं सहसा हम क्यों घबराएंगे क्योंकि बात अगर मौसीकी की हो और मुकाबला अगर तानसेन साहब से हो तो आपको घबराना चाहिए क्योंकि जब वो एक बार गाना शुरू करते हैं तो लोग उनसे बार 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 उनसे उनकी मौसीकी दोहराने की फरमाइश करते हैं एक बार एक राजा के दरबार में हम थे वहां एक गवैया था वो अक्सर अपने गाने की प्रस्तुति राजा के समक्ष किया करता था और राजा उससे बार बार वही गाना गाने को कहते थे एक ही गाना बार बार ऐसा क्यों शहशाह यही बात तो हमारी भी समझ में नहीं आई तो एक दिन ऐसे ही टहलते टहलते हमने राजा से पूछा कि महोदय वो गवैये का वही गाना आप बार बार क्यों सुनना चाहते हैं तो राजा ने कहा दरअसल हम समझना चाहते हैं कि वो गा क्या रहा है <laughs> यही बात है गवैये को लगता है कि उसके कला की तारीफ हो रही है परंतु असल में लोगों को उसकी कला समझ में ही नहीं आ रही होती भाई कमाल क्या हो तो हर बात पर एक अलग नजरिया हर बार एक अलग लतीफा इसीलिए तो आप मुझे पसंद करते हैं वो तो है। है। आप लोगों को अपना संगीत सुनाने से पहले हम जरा अपना गला साफ कर पानी दे ये पानी है या जहर है हजूर तानसिंह साहब यही गुनगुना नमकीन पानी पीते है गले के लिए इससे गला साफ रहता है इससे गला साफ रहता है आदमी साफ हो जाएगा इसीलिए तानसेन साहब इतना कड़वा बोलते हैं आ, हम अभी अपना संगीत पेश करते हैं महेश दास महेश दास बंद कीजिए अपना ये बेसुरा गाना तानसेन जी आप एक काम करें ये रुमाल कल जब दरबारियों का हंसा पाने में आप असमर्थ रहेंगे तो ये आपके आंसू पूछने के काम आएंगे महेश दास जी आपका जो ये रुमाल है ना आप अपने पास ही रखिए क्योंकि आपका बेसुरा संगीत सुनकर जब बाकी दरबारी रोने लगेंगे ना तो उनके आंसू पूछने में ये आपकी मदद करेगा महेश दास हजूर शहशाह ने आप दोनों को याद किया है महेश दास रुकी आप आज क्या कुछ खास होने वाला है सलीमा बेगम जी अम्मी जान आज जरूर कुछ दिलचस्प होने वाला है हमें जोधा बेगम ने बताया था कि महेश दास आज सबको गाना सुनाएंगे और तानसेन साहब सबको हंसाएंगे क्या सलीमा बेगम लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है तानसेन साहब गाएंगे और महेश दास जी लतीफे सुनाएंगे जी नहीं रुकैया बेगम ये सच है असल में ये दोनों एक दूसरे के इल्म को कमतर समझते हैं एक दूसरे के फन का मजाक उड़ाते हैं इसलिए शहनशाह ने इन्हें सबक सिखाने के लिए एक दूसरे का काम ही बदल दिया फिर तो मुकाबला वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है सुनिए आप बहुत ही परेशान लग रहे हैं हमारा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद हम ठीक हैं। हुजूर, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं अगर आपको हमारी मदद करनी है तो फिर हमें कोई लतीफा बताइए हमें सभी लोगों को हंसाना है परंतु एक भी लतीफा तैयार नहीं है तो सुनिए ये लतीफा आपको अच्छा लगेगा आज ही हमने महेश दास जी को किसी को सुनाते हुए सुना है धन्यवाद उत्तम अति उत्तम बहुत आनंद आएगा अब कभी कभी मजा अचानक ही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे देता है 
उम्मीद कर रहे हैं कि आज जो इस महफिल में होगा वो बड़ा ही दिलचस्प होगा इसलिए बिना वक्त जया करे हम इस महफिल की शुरुआत करना चाहेंगे शहन शाह को अच्छे से मालूम है कि हम केवल संगीतज्ञ हैं लोगों के लिए मस्करी नहीं कर सकते काश पहला अवसर महेश दास जी को मिले हे भगवान कहीं मुझे पहले पेश होने के लिए ना कह दें शहनशाह शहनशाह जानना चाहते हैं कि आप दोनों में से पहले कौन अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता है तानसेन जी को क्योंकि ये हमारे से पहले इस दरबार में हैं। तो वरिष्ठता के अधिकार से तानसेन जी को पहले मौका दिया जाना चाहिए तो तानसेन साहब पे लतीफ और साबित कर दीजिए कि आप एक बेहतरीन फनकार हैं जी शहनशाह शहनशाह जी आप ही के दरबार की तरह एक और बड़े राजा का दरबार हुआ करता था वहां पर भी एक संगीतकार थे किंतु हमारी तरह न थे वे भी अपने संगीत की पेशकश हमेशा राजा जी के सामने किया करते थे परंतु राजा जी उन्हें बार बार एक ही गाना गाने के लिए कहते थे संगीतकार बेचारे परेशान हो गए कि राजा जी बार बार एक ही गाना सुनाने की फरमाइश क्यों करते हैं एक ही गाना हाँ हाँ शहनशाह वही गाना बार बार ऐसा क्यों शहनशाह यही तो हंसी की बात है ना राजा जी बेचारे कभी समझ ही नहीं पाए कि वो गाना क्या था वे बेचारे गाने को समझना चाहते थे और संगीतकार को ये लगता था कि राजा जी उनकी कला से प्रभावित हो गए हैं जूठा पाखंडी चोरी किया हुआ चुटकुला सुना रहा अरे वाह तानसेन साहब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक अच्छी मौसकी सुनाने के साथ साथ आप अच्छे लतीफे भी सुनाते हैं महेश दास जी अब आपकी बारी दिखा दीजिए सबको कि आप भी तानसेन साहब से कम बेहतर नहीं गाते आप क्या हैं शहनशाह मैंने संगीत के सभी देवताओं को प्रसन्न कर लिया है आज जो गीत हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो राग फंस गया पर आधारित है इसे गर्धव राग भी कहा जा सकता है जो लादी और गधे के बीच में फंसा हुआ है इस राग को कभी भी कहीं भी किसी भी समय गाया जा सकता है प्रेमी प्रेमिका की युगल जोड़ी भी इस गीत को गाती हुई पाई गई है तो प्रस्तुत है ताजा तरीन राग फंस गया सुनो सितार की झनकार मैं फंस गया सुनो मृदंग की पुकार मैं फंस गया सुनो तबले की ललकार मैं फंस गया मैं फंस गया मैं फंस गया दो चक्की के पाट के बीच में फंस गया अरे आप सब लोग चुप क्यों हैं? मेरे साथ बोलिए क्या बोलिए अरे, अरे मैं फंस गया अरे ये कैसी भूल हुई सरकार अरे, अरे मैं फंस गया अरे मुझ पे पड़ गई किस्मत की ये मार अरे मैं फंस गया अरे मैं फंस गया फंस गया फंस गया महेश दास जी ये क्या कर रहे हैं आप ये संगीत नहीं है संगीत के नाम पे कलंक है अरे जानता हूँ तानसेन जी जानता हूँ तभी तो कह रहा हूँ कुल्हाड़ी ली मैंने अपने पैर पे मार अरे मैं फंस गया अरे नरक में जाए मेरा अहंकार अरे मैं फंस गया ओखली में मैंने दिया अपना सिर डाल करता हूँ शहनशाह से इशरार करे मेरा गाना ये स्वीकार <coughs> अरे मैं फंस गया अरे फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया 
बहुत खूब महेशदास जी ना सिर्फ तुमने गाना गाया लेकिन यहां मौजूद हर एक शख्स को तुमने हंसाया बहुत खूब महेश दास और दानसेन साहब आप दोनों ने अपनी अपनी पेशकर सामने रखी तुम्हारी नजरों में आप दोनों मुबारकबाद के हकदार हैं क्योंकि आप दोनों ने वो काम किए जो आप नहीं करते हैं क्यों दान सिंह साहब क्या कहना है आपका इस बारे में शहन आज हम खुले मन से स्वीकार करते हैं कि गाना नहीं आने के बावजूद भी महेश दास जी ने जो प्रयास किया है वो प्रशंसा योग्य है हर कला का लक्ष्य होता है लोगों का मनोरंजन करना और महेश दास जी उसमें पूरी तरह से सफल हुए और सबसे बड़ी बात तो यह है शहनशाह की इनकी रचना मौलिक थी हमारी तरह चुराई हुई नहीं ऐसी बात नहीं है तानसेन साहब आपने भी हम मौजूद सबको हंसा है चलिए मानते हैं कि वो लतीफा आपका नहीं था लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि आपने सबके सामने कबूल किया कि वो लतीफा आपका नहीं था आपने वो हिम्मत दिखाई जो बहुत ही कम लोग दिखा पाते हैं इसलिए आप भी तारीफ के हकदार हैं महेश दास जी तानसेन साहब हम चाहते हैं कि आप दोनों हमारे सामने तशरीफ लाए और आज मजलिश को जीतने वाले की इज्जत अफसाई करें हमारी नजरों में इन दोनों ने ही अपनी अपनी जंग में फतेह हासिल की है एक ने पूरी कोशिश की और दूसरे ने कबूल किया कि वो कोशिश उसकी नहीं थी अब दोनों ही मुगल दरबार के नायाब नगीने हैं हम चाहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को इनाम से नवाजें जी महेश दास जी जो आपने किया उसे संगीत का शास्त्रीय रूप तो नहीं कहा जा सकता किंतु हाँ उसने कहीं ना कहीं लोगों को आंदोलित अवश्य किया है तो इसे संगीत का एक स्वरूप कहा जा सकता है तानसेन जी आप एक महान संगीतज्ञ हैं संगीत की विद्या की जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं आपने चुटकुला एक गायक के बारे में सुनाया ये दुर्लभ बात है हकीमा साहिबा को बुलाना चाहिए हकीमा साहिबा हकीमा साहिबा को फॉर्म बुलाया जाए जोधा बच्चे अक्सर कह कर देते हैं हकीमा साहबा है ना हुसैन को भी कह हुई थी हाँ मगर इस तरह का कह होना बतलाता है कोई बड़ी गड़बड़ है क्या क्या मतलब क्या है आपका मतलब शहनशाह मैंने हर तरह से जांच करके देख ली है कुछ पता नहीं चल पा रहा है शायद कोई अंदरूनी बीमारी हो तो मतलब क्या है आपका हकीमा साहब आपको मालूम होना चाहिए हमारे बच्चे का लाज आपकी बस की बात नहीं है तो बुला दीजिए हमें हम किसी और को बुला लेंगे पर मेरा पेशावर से और को बुलाया जाए इसके पेट में कुछ गड़बड़ है शहनशाह बेचारे ऐसा क्यों हो रहा है ऐसे क्या भूल हो गई हमसे हमारी नन्ही से जान को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है हौसला मत हारिये चौथा बेगम खुदा पर भरोसा रखिए हम इंतजा करते हैं आपसे हकीम साहब कुछ कीजिए लेकिन हर हाल में हमारे बच्चे को दुरुस्त कर दीजिए खुदा हम सच में बहुत फिक्रमंद हैं। बच्चे की तबीयत यू अचानक खराब हो जाए ये हम कभी नहीं चाहेंगे होशियार अब हसन कैसा है अब ये ठीक नहीं है हजूर लगातार क्या हो रही है उसे हकीमा साहबा भी नहीं समझ पा रही है कि, कि मर्ज क्या है उसे 
या खुदा चौथा बेगम तो बहुत परेशान हो गई होंगी ना हम्म तबीयत लगातार खराब है इसका मतलब हमने हसन को जहर दिया था हमें यकीन था कि कोई जहर को नहीं पहचान पाएगा हकीमा साहिबा भी नहीं पहचान पाएंगी अब जलाल की औलादों को कोई नहीं बचा पाएगा हमें चौथा बेगम के पास जाना ही होगा लाइए भाभी जान हुसैन को हमें दे दीजिए अब तक इसने दूध पी लिया होगा बच्चे कुछ कीजिए हमारे हसन को कुछ नहीं होना चाहिए अब घबरा ही मत जो था बेगम अगेम सब है ना वो हमारे बच्चे को दुरुस्त कर देंगे हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा हा? हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा हमें कोई बताएगा कि माजरा क्या है हकीम साहिबा की फौज आई हुई है लेकिन कोई कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है हुजूर, हमारे जो बस में था हमने सब कुछ कर लिया है इस बच्चे की कह रुक नहीं रही है तो हम इसे सुना देते इसकी कह बंद हो जाएगी अरे नहीं नहीं ये तो और खतरनाक हो सकता है चाहे जो कुछ भी करना पड़े किसी भी किताब को पढ़े किसी से भी पूछ लीजिए लेकिन हमारे बच्चे को शफा मिलनी चाहिए हसन होश में हो बेटा बातें करो हमसे उठो हसन ना करें जो था बेगम हकीम को उनका काम करने दीजिए अब 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 रही मत कब से सब लोग प्रयास तो कर रहे हैं परंतु कोई कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है हम ही अपने बच्चे से बात करेंगे हसन आखे खोलो देखो माँ है हाँ हमारा बच्चा देखो अपने माँ को ऐसे दुखी करना अच्छी बात नहीं है आप बोलो ना आख खोलो हसन की बात सुनता है ना हसन
हमारी आवाज समझता है अभी हमारा बेटा हमसे बातें करेगा चौदह हसन हमें छोड़कर चला गया है 